ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நிஷாஸ் பேஷன்ஸ் இன்றைக்கான ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு பிரேக்ஃபஸ்ட் ரெசிபி தான் இதை நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்நாக்ஸாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சைட் டிஷ் எதுவுமே தேவையில்லை இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம டொமேட்டோ கெட்சப் இந்த மாதிரி சாஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போது இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்குறேன் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்போ இந்த ஈஸியான வெஜ் பாக்கெட்ஸ் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு ஒரு கப் வந்துட்டு கோதுமை மாவு எடுத்துருக்குறேன் கூடவே ஒரு கப் மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன் வெறும்னே இதை கோதுமை மாவுலேயும் செய்யலாம் ஆனால் வந்துட்டு டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி செய்யும் போது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நார்மலாக நம்ம சப்பாத்தி எல்லாம் பெசஞ்சு எடுத்துக்கிற மாதிரி ஒரு சப்பாத்தி மாவு ஸ்டேஜுக்கு பெசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போது இதை நம்ம சப்பாத்தி மாவு ஸ்டேஜுக்கு பெசஞ்சாச்சு இதை மூடி போட்டு ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போ இதுக்குள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃப்பிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க பேன் ஹீட் ஆனதும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வதக்கிக்கலாம் வ வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை கண்ணாடி மாதிரி வந்தால் போதும் அந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வர்றது வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இப்போது இது கூட ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் ரெண்டையும் சேர்த்து வதங்கினோடனே இப்போது இதில் வந்துட்டு ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க இது எல்லாமே சேர்த்து வதங்கினோடனே நம்ம வந்துட்டு இதில் ஒரு ரெண்டு பீன்ஸ் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க காய்கறி உங்களுக்கு இஷ்டத்துக்கு என்ன காய்கறி வேணால் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ஒரு சின்ன சைஸ் கேரட் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்துட்டு பச்சை பட்டாணி அதுக்கப்புறமா வந்து முட்டை கோஸ் இந்த மாதிரி எந்த காய்கறி வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போது இதில் வந்துட்டு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதுக்குள்ளே மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்துட்டு மஞ்சள் தூள் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்புறமா ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் வந்துட்டு கரம் மசாலா இவ்வளவும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இப்போது இந்த காயை வந்து வேக வைக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மூடி போட்டு காயை வேக வைக்க விட்டுடலாம் இப்போது இதில் கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்துட்டு நம்ம ஓமம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க கையில் வச்சு ஓமம் சேர்க்கும் போது நம்ம இதில் இப்போ வந்துட்டு உருளைக்கிழங்கு சேர்க்க போகிறோம் ஸோ வந்துட்டு நல்ல ஒரு டைஜஷனுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போது நான் இதில் ஒரு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருந்தேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம வந்துட்டு இஞ்சி என்ன தான் இஞ்சி சேர்த்தாலும் ஓமம் சேர்க்கும் போது டைஜஷன் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் டைஜஷனுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக சேர்த்து செஞ்சுக்கோங்க இப்போது இதில் ஒரு பாதி வந்து எலுமிச்சம் பழத்தோட சாறு அதை புழிஞ்சு சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறமா கொஞ்சமாக வந்துட்டு மல்லி இலை இதையும் நல்லா குட்டியாக கட் பண்ணி இதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் உப்பும் பார்த்துக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது நம்ம வெஜ் பாக்கெட் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு இந்த மாவை எடுத்து இன்னுமே கொஞ்சம் நம்ம பெசஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா பெசஞ்சு விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி இப்போ நான் இதை கவுண்டர் பாட்டில் போட்டு பெசஞ்சிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நல்லா அழு அழுத்தி பெசஞ்சிக்கோங்க பெசஞ்சிட்டு இப்போ இதை வந்து நம்ம ஈக்குவல் போர்ஷனாக கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கோங்க உருட்டி எடுத்துகிட்டு எத்தனை பீசஸ்க்கு வேணும் எந்த சைஸில் வேணும்னோ அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நார்மலாக சப்பாத்திக்கு திரட்டுற மாதிரி இதை திரட்டி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப தின்னாக திரட்டிடக்கூடாது ஓரளவுக்கு திக்னஸாக தான் திரட்டணும் ரொம்ப தின்னாக திரட்டிட்டோன்னா ஸ்டஃப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு பிஞ்சு போயிடும் ஸோ நான் இப்போ எல்லாத்தையுமே இதே மாதிரி திரட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போது இதில் கொஞ்சமாக வந்துட்டு மைதா மாவு சேர்த்து அதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம வந்துட்டு ஒட்டுறதுக்கு தேவைப்படும் அதுக்கு தான் இப்போது நம்ம ஸ்டஃப்பிங்கை வந்துட்டு இந்த மாதிரி சென்டராக வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போல் சேர்த்துரு
இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு மீதம் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே இதே மாதிரி பாக்கெட் மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இன்னொன்று உங்க செஞ்சு காமிக்கிறேன் அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து சப்பாத்தி வந்து ரவுண்டாக தான் திரட்டணும்னு தேவையில்லை ஏன்னா வந்து ஷேப் எப்படி இருந்தாலும் ஓகே ஏன்னா நம்ம வந்து பாக்கெட்டாக மடித்து எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஷேப் பற்றி கவலை வேண்டாம் இப்போது இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் மடிச்சிடலாம் மடிச்சுட்டு ஓரங்களில் வந்துட்டு அதே மாதிரி நல்லா வந்துட்டு மைதா பேஸ்ட்டை போட்டு நல்லா ஒட்டி விட்டுடுங்க ஜஸ்ட் பிரியாமல் இருக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் அவ்வளோதாங்க ரொம்பவே ஈஸியான வெஜ் பாக்கெட்ஸ் ரெடி இப்போ இதை வந்து நம்ம இனி பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியது தான் இப்போ நான் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி பாக்கெட்டாக ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போது ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் எண்ணெய் வச்சு அதை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்மளோட பாக்கெட்ஸ் ஒவ்வொன்றையாக போட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பொன்னிறம் ஆறுறது வரைக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட பாக்கெட்ஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப பார்க்கவே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் ரொம்ப வெளியில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணி பார்த்தா இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்க கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நாம் இதில் ஒரு மாவு மட்டும் சேர்க்கலை மைதா மாவும் கோதுமை மாவும் மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்துருக்கிறதுனால டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அல்டிமேட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறதா இருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கன்சிடர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ